Well, Diolch uh, 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 uh,
Rather than the Hre Arbor seal, or this seal hid no saddle. A crode Uthi, Boreta nos. Rather than Mender, this seal, he capel Capel Maur, Timbich, a pan with a seal, get a gay for the Mender i Verlen, he capel i Bach, Menodo i Uchalet, a Hirithog. A gear our daloid o amgilch. A be the ven cumri duoidva, we with them govali heavy damaris called seal, with them cumri dim tal, on a roy cavrania dear to sir of the honor thy capel, but they would be a pregathian the new. A gananda quelly di limbich. A rodi sheen, but they will call cement you ask. A be the ven cumri a bore cavani of valley a roll, golagal great was. Paratoi no diade golagado the papire, or the caligohidi gando. He di no gloch, a pebe de menda me guinio, a pebe de venca nap, a roll kinio, un shiver get a dre. I don't know, I've been real drear gloch, a print hound. A canam even the ventrilio, real dire hour, and a tips a thorough, shinio a dasem probleni. I can show no dear to Thoron or either a scrivener in their scrivener this, and he roy of Lane. I can am even the mint, er be Hanary Scythe, he give our word, and a capel maur. I can roll a cavarwood who know me with the vent a quelly, dear you ask. I can trail you or do you now a glow, he did not lay, came in Dantre. The mouth do not have big, thou preserve dip, get I wask. And Guhaniath Radegani, Tia Pedua Glocha Brinhaum, the Vemini well di a firm or the Vibrani, you wish to hear Tia Shani Limbich or any Eglis when. A curro de Gedagate Denant and a man on Nock, or the Am Roy Ragrafi Fermur Sir Limbich, a vode heavy than Farmur. A van life for Vele de Gum, Roy then Gashadweid, Ruine heavy, and a Mithur. And a mithur oi the troi i denant yn y trach na gefi hynna. Ac ar ddydd merchair, mae ddim yn treulio dwrnod i gyd i'r blaid rydd rydol. Mae ddim yn dal trên yn y bore, ti hanner i wyth, ac yn mynd i gair. Ac mae ddim yn bwysgore ar hyd y dydd yn y fan honno. Dychweli ti hanner awd i chwech i ddim bych, ac cael cyfarfod o bobl, Oedd yn perthyn i'r blaid rydd rydol yn unbych yn oson honno. Yna dydd iau, i fyddai fe mynd eto i'r swyddfa o fore tan y pryn hawn, ac efallai yn treulio yn oson gyda'i deulu, os byddai'n rhydd neu os byddai'n ar yw gyfarod arall, pwysig, yn y dyffryn, i fyddai fe mynd lawr i'r fan honno. Ac neu yw'r yw'r ysteddfod neu'r rhywbeth tebyg. Yna dydd gwener, Mi fydd e fe'n codi yn weddol cynnar, a mi fydd e fe'r hyd strydoedd dimbych yn y bore, gan ei fod e mynd i bwysgo'r gwaith y spytu'r y dre. Cyn mynd yn ôl i'w swyddfa. Ac yna gyda'r nos, mi fydd e fe'n os byddai'n a ddarlith, fe yma nebyg fydd e'n cadeirio'r ddarlith, ac yn gwahodd yr ddarlithydd i dreulio noson yn ei gartrefu, ac mae'n ddigon nhw'n gryfti ohoni nhw fel cael y parchedig Heber Evans, Cynarfon a Bangor i ddalithio David Livingston, fe yn cyflwyno ac yna mynd ag ei adre am y noson. Yna di sadwn, mi ddyfe mynd eto i'w swyddfa hyd y pryn hawn, pan fyddai fe mynd eto am rai o'r rie i'w ferm yr eglwys wen. Ac ar ei ffordd adre yn treulio rhyw awr, yn y wasg, cyn dechweli na ti deulu. Roedd erbyn 1861, wrth gwrs roi gyda ge, dwy faner, faner fawr a'r faner fach, i o fali amdano. Ac erbyn hynny, roedd na nifer fawr o wyn i dogion gyda yr enwadau i gyd, ond yna'n arbennu gyda'r methodistiau calfinedd, oedd yn cymru dileit mewn ar graffu a chyhoeddi. Ac mae'n yr Bedwar, mae yna tri heblaw tobos di dwi am gyfeirion ddyr atyn nhw, y cyntaf griffydd pari a gychwynnodd 
wasg yn cael arfon, a dwi wedi gweld rhai o'r lyfrau fe, a graffwyd gan graffu pari, mae nhw'n edrych yn arbennig iawn. Yn un oedd pimp un y cychwynnol graffu pari, y wasg yn, yn y dref, yn hyn arfon, ac yna fe gymerodd eglwys yn llan rwst yn un oedd pimp wych, a fe ddaliodd ati o fali yr ôl i wasg. Ac yna dau arall, un oedd Peter Maylor Evans, o dref ffynnon, a fe ddyn ni'n clywed mwy amdano fe yn y man, a'r trydu iddi un oedd Charles Hughes, a fi'n gyfrifol am gwmni enwog, gwasg enwog, Hughes a'i fab yn Wrexham. Ond o dim un o'r rhai yn meddu ar syniadau oedd gan Thomas G. Y gynllun cyntaf oedd y styried gohoeddi cylchrawn safono. A dyna sut y daeth y traethodydd i fadoleth. Ac mae'n hyfryd i ddweud heno fod y traethodydd yn dal mewn bodoleth, yn y flwyddyn 2022, ers 1.45. Ac fe lwyddodd Thomas G. berswadio un o ddiwinyddion pennaf Cymru yr adeg honno, Dr. Lewis Edwards, prif athro coleg y bala i fod yn olygydd. Roedd cymaint o newydd y dirwyr talentog ymlith yr ymlish diwyr Cymraeg, o bob enwad fel y bydyddiwr Joseph Harris, Gomer yn Abertawe, Samuel Roberts, Llanbri Maer, David Rees yn Llanelli, William Rees, Gwilym yr Eithog yn Lerpwl, a John Thomas eto yn Lerpwl, pob un o'r rhain yn annibynwyr, ac yna Thomas G a Griffith Parry, a geisag ffawcs ymwneith y methodistiaid Calvinaeth. A hwy y fi'n aredig y tîr, yn creu diddordeb a weithiau anuddigrwydd ymwneith y weri'n bobl, ac ar ei ben blwydd yn bedwar i gen oed. Fe ddywedodd David Lloyd George y geiriau yma am Thomas G. The Welsh Grand Old Man, who skill and influence has enabled us to win the battle in the constituencies with an ease which is almost incomprehensible. A dwi yn nawr trwy ddycnwch Mike Farnworth wedi llwyddo i gael nifer o sleidiau i atgyfnerthu yr hwn dwi wedi ddweud am y cyfeillion yma. A'r llu gyntaf i o Thomas Jones with Greg Rhythyn, dimbych a plas i chi a caerwys. Y mynydd mawr a bardd mawr cywydd y fronfraith ac yn llenor a diwinydd pwysig dros ben. A dyn ni am weld yn awr llun o Grove Park yn Wrexham. Yr ysgol y bechgyn sydd wedi cau erbyn hyn. Ond yma lun o'r ysgol, a dyna ni am symud wedyn i Lundain i weld gwaith y cwmni mawr yma George Ayer yn William Spottiswood yn gohoeddi uh, Beibil yn Saesneg. Ac uh, fe wneithon nhw lawer iawn o waith ar bennig iawn. A dyna ni am gael yn esas hyn o Thomas G. A'i ysgrifau ni, a'i lofnodau ar gweilod, yr eiddoch yn gywir Thomas G. A'r nesa hydi y gŵr o gan narfon, y sonia sy'n amdano fe, oedd ar gwasg ynddo cyn iddo gael ei ordeinio'n wynidog, yr oedd y gwasg Griffith Parry, dyma Griffith Parry, ac nesa hydi y gŵr o dref ffynnon, Peter Maylor Evans. Ac golwg dda ar Peter Maylor Evans hefyd. Ac fe'r oedd e yn argraffu'r pwysig dros ben. Ac yna ydyn ni am weld capel mawr dim bych fel y mae y dyddiau hyn. Ac dwi wedi bod yno law e gwaith ac wedi cael croeso mawr gan blenoriaid yr eglwys a'r gwenu dogion pwysig sy'n wedi bod yn 
er eglu i syna, nid yn unig tomosion, sond ar hyd y blynyddoedd maen nhw wedi cael gwenid o Gilmer G.H. Griffiths, Cynwyl Williams, a Will Hugh Pritchard, a Hugh Pritchard, cymaint o rai eraill y medrenu sôn amdani nhw. A dyn ni am gael jyst gweld beth oedd Hugh Sae Fab yn ei gohydd i gwaith T. Gwyn Jones, a Sir John Morris Jones, a Deblu de Griffith, a wedi'n anafordol ni eith, a Heddwyn, wrth gwrs, a hefyd rhyddiaeth yn ogystal, ac yn gohydwyr maen nhw dal mewn bod doleth, ond dyn nhw ddim bellach, mae'r Mi'n meddwl bod esbed o'r ec wedi prynu nhw ac dyn nhw ddim yn cohoedd i di byd yn y dyddiau presennol hyn. Ac yna llun o rhywun mae pawb o gwybod pwy yw e, David Lloyd George, oedd yn The Ladies Dros Ben i Thomas G. Nawr, Thomas G oedd y cohoeddwr y fenter fwya a welwyd o'r ioed yn hanes y was Gymreig. Y gynnar ym hym degau a bedwareg gan rhyw bymtheg, fe ddechreuodd Thomas G am gynghori ar ai o gyfeithion. Yng nglyn ach o hoeddi y gwyddion i adur Cymraeg, Encyclopedia Cymraeg. Ac yn fe gasglon nifer fawr o Lenorion ac ysgol heigion at y gilydd, a ffenodi ei frawd yng Nghyfreth, Dr. John Parry, gŵr o Blith Cymru Manceinion, dar lithydd yng Ngholeg y Bala gyda Lewis Edwards, a'i benodi ef yn olygydd, yn 1853. Roedd G ei hunan wedi priodi yn hydref 1842 gyda Susanna, merch John Hughes, plas coch, llan gynhafal. Ac felly yr oedd e a John Parry yn ei prodi dwy chwaer. Ac fe gorffenwyd y dasg o gohoeddi'r gwyddioniadur ar ôl marwoleth John Parry gyda Thomas G. ei hun yn dod yn olygydd ynghyd â gwynidog o'r enw parcherig John Ogwen Jones, 1829-1884. A fi'n wynidog yn pen bedw ac hefyd a fi am saith mlynedd yn gofalu ar ôl Chatham Street yn Lerpwl. A dyma i chi ystadegau diddorol am y gwyddioniadur. Fe gafwyd de cyfrol yn yr agrafiad cyntaf, a'i swmpus mawr, yn cynnwys saith mil o didal lenne ma o brint man. Ac fe gostiodd ugen mil o binoedd a chyfanswm o ddeg mil o erthyglau. Ac yna, fe ddaeth â dwy gyfrol arall allan, rhwng 1889 ac 1897, fe olygodd fe a John Ogwen Jones dwy gyfrol arall yn cynnwys Hanes pobl oedd wedi marw yn y blynyddoedd hynny, fel Dr. Owen Thomas Lerpwl, a'i frawd i hyn, sef Dr. Robert G. oedd yn feddwy pwysig iawn yn Lerpwl, ac yn ymgynghorydd yn ysbytu'r Workhouse yn Brownlo Hill. A fe fi ddau yma farw yn 1891, ac nid gweinidogion ac ysgol heigion, oedd yn darllen y cyfrolau hyn, ond carfan fawr o'r weri ddiwylledig, y glywyr, y chwarelwyr, gweisio'r ffarm, pobl oedd yn sychedu am wybodaeth, ac roedd paratoi ar gyfer y weri yn bobl yn un o fwriadau mawr Thomas G. Ond fi ddim pawb yn hapus gydag ef yn ei brojectau, Yn arbennig gyda'r treithodydd, a hefyd gyda'r gwyddioniadur. Fi cryn densiwn rhwng ddod e a Lewis Edwards yn enghraifft. Fe gyddiodd Lewis Edwards y gyfraith arno. A dyma un o'r ysymau a bi'n rhaid iddo fe drosglwyddo'r treithodydd o'i ddwylo fe yn 
gwasgi i ddwylo Peter Maylor Evans yn rhyffynol yn un oedd pedwar, un oedd pum pedwar. Ac yn ôl Roger Edwards, roedd e hefyd yn newydd a dirwr ac yn wynidog yn y wyddgrig, dyma i chi eiriau Roger Edwards am Thomas G, dyn dau wynebog ydoedd. Gwen deg a gwenwyn o dano. Dyna oedd Thomas G, gresyn fod cymaint eto heb i adnabod. A dwi'n meddwl bod dipyn bach o ragfarn yn ngeiriau Roger Edwards. A ond bydd cecri cyson, endless disputes about accounts, meddwl Dr. Lewis Edwards, gydol yr amser o 1.845-1.545, pan fydd Thomas G yn gyfrifol am y treithodydd. Ond fe lwyddodd Lewis Edwards a G i gael cyrchrediad i chael iawn i'r treithodydd. Roedd yn y cyfnod yna'r naw mlynedd yna, roedd cyrchrediad y treithodydd yn well na cyrchronau tebyg yn Saesneg, fel y North British a'r British Quarterly, a mae hynny'n dweud mawr iawn. Ac yna ydyn ni'n nawr am edrych ar agor o sleidiau i weld dipyn bach o'r hyn dweud i bod yn ei bwysleisio. Dyma i chi gopi o treithodydd yn ei flwyddyn gyntaf, 1845, yn cael ei agraffu a'i gyhoeddi gan Thomas G a'i fab, ond hefyd yn Llinden ac ydy yn Castell Newydd Emlyn, roedd yna ddau arall yn cydweithio i ofalu fod y treithodydd yn cael cylchrediad gwych. Dyna ni am symud i at golygydd, y dyma fe, ar ei gadair y tu allan i goleg y bala, dyma Lewis Edwards, a wnaeth gymwynas fawr ac a fi yn bwysig iawn yn mywyd Cymru. A dyna ni am symud i weld un o'r ymnelltiwyr, cadar. Mae Hugh Edwards yn ei lyfyr ar llanelli yn dweud mae dyma dyn mwyaf a welodd llanelli erioed. David Rees. Gwynido capel ars, llanelli, a golygydd y diwygiwr. Ac un o'r bobl yn ei oedd yn dweud y dylech chi ddefnyddio'r slogan cynhyrfer, cynhyrfer, cynhyrfer. Ac yna Samuel Roberts, un o'n arwyr i SR, o Llamru Mair, oedd yn llawn syniadau mwy hyd yn oen â Thomas G. Ac a ddaeth allan â'r Chronicle yn 1843, ac a wnaeth gymwynas fawr trwy'r blynyddoedd yn Tennessee yn America, yn ogystal ac yn ôl yng Nghymru. Ac yna ydyn ni am edrych ar John Parry, y golygu oedd y gwyddion ni adur Cymreig, y cyntaf hon i nhw, ac roedd gwaith mawr gydag e i ofalu ar ôl y choll gyfrolau yma. A'r gwyddion ni adur Cymreig ydy'r nesad i ni yn weld dyma i chi copi o gyfrol o dan o lygyddiaeth John Parry, ac y graffwyd a chyhoedd i gan Thomas G, a dych chi'n gweld fel o'r mapie gyda nhw, a gwybodaeth, ac mae yna dal, byddai yn troi weithiau i'r gwyddianiadur am wybodaeth, a dyma yna lawer o'r ythyglau werth i darllen o'i hyd. Ac roedd e'n wedi llwyddo i gael pobl arbennig iawn i ysgrifennu i'r gwyddianiadur. Dyn ni am i'n symud i'r wyddgrig yn awr, a dyma Roger Edwards, y gŵr oedd yn dweud mae dyn dau wyn ebog oedd Thomas G. Dwi'n i ddim am hynny, ond dyna oedd i farnu, ac oedd e wrth gwrs yn gyfoesur i Thomas G. A dyna nesad i llun cyfarwydd iawn i mi, beth bynnag o Gwilym yr Eithog, William Rees, a symud oedd i Lerpwl, Yn wneudio gyda'r annibynwyr yn y Tabernacle, Cross All Street, ac yna'n o lygydd 
Ad am sere, an in oith pedwa tri. A gave the only ali drowse in a sam line at all, you know. A gana sheen or banner agam sere cumri. A drev dialect pedwar. A di hoon a dicking well, well, right then on Swedo, a galler horse, a spice beyond a man. A di dalem line. Um, I can so on with course, but it carries so early. Do the vanner, the mini carries so early, in with Pedro Tria, a ram serre, or the carries so early, and in with Pedro Tria. On the Gachwinov, Robert Thomas G. Veludway, the vanner, and a some line. A she no la, she get an ear de tea, Doctor Robert G. And Faulkner Square and Liverpool. I do remember that I was a black girl being in Aratina, in the way it Thomas, what Robert G. When he bought an Bew and a Van Hon, a good course for there and Vlinor and a mill, and a couple of Chatham Street oil, Tia. Dig well, three hands off for the Ortha Tima. I mean, he and Ran of Brewer School, Liverpool. Now, Menter Vaur, Thomas G, oedd ar graffi a chohoeddi papur o'r enw Baner. When you come on, roedd wedi bydd soddi'n drwm yn y wasg yn y flwyddyn un oedd pum tri. A gafodd y cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio peiriannu ar graffi stem a chaflawn i grun lawer o waith. Ac fe gohoeddwyd yr hyfyn cyntaf o Baner and the pedwyr iddo fawrth un oeth pum saith. Ac fe ddaeth cyfle gwych iddo fe. Y flwyddyn ar ôl hynny, mae'n amlwg fod yr amserau wedi mynd i ddwylo yr isolygydd sef John Roberts, Ieian Gwyllt, y cerddor, a dyn ni'n cofio dau gan mlwyddiant i enni fe y flwyddyn hon. Ac fe benderfynodd Ieian Gwyllt werthu y faner. Ac fe brynodd Thomas G. y faner yn 1857. Ac yn hydre 1859, fe 11 y ddau papur i greu baner ac amserau Cymru. A drwy gyfnod Thomas G. Me fi'r faner o ddylanwad arwythrol y mywyd gwleidyddol, cymdeithasol a chryfyddol Cymru. Fe ddynyddiau G y papur I le deini a sôn am ar ymgyrchoedd dros hawliau cyfansoddiadol i le deini'r bleidliais ac yn goleini'r hyn a ddigwyddodd yn netholiad 1859 ac 1868 i gael pleidlais gydd. Ac fe wyddai'r tîr feddianwyr sut yr oedd y tenantiad yn pleidleisio cyn hynny Ond erbyn 1872, fe gafwyd y pleidleisio dirgel yr ydyn ni'n rhan o honno fe. Ac fe werthwyd y faner ar hyd a lled Cymru. Ac i Lefpwl, a dyn aswedd eraill, lle ceid lli o Gymru. Ac ar awgrym gwylim i'r eithog, fe a pwyntwyd gŵr diddorol dros ben i fod yn brif o lygydd, brif gohebydd, Y faner, sef John Griffith, 1821-1827, y gŵr a adnabyddu'r fel y gohebydd. Ac roedd y byw yn Llundain, ond yn nai i'r brodyr o'r Llamru Mair, John Roberts, Samuel Roberts, Griffith Roberts, roedd i fam Maria yn chwaer iddyn nhw. A fe wnaeth llythyrau John Griffith. I'r faner lawer iawn o les i hangi gorwylion gweri'n Cymru ac yn arbennig y Cymru yn iaith Gymraeg. Ymladau y gohebydd o blaid cael prifysgol i Gymru. Ac roedd yn selog i'r mudiad heddwch Henry Richard. Ac roedd yn selog hefyd i'r mudiad eisteddfodol. A bydd darllen mawr yn y faner ar ei deithiau fe. I'r Amerig, yn 1865 
ac un oedd chwech chwech, ac yn ei ffrainc, yn un oedd chwech saith pan yr aeth e'r adangosfa, ac yna i Vienna, yn Awstria, yn y flwyddyn un oedd saith tri. A bydd farw y gohebydd ar y trydydd y ddeg o ragfyr, un oedd saith saith, yn hi ei chwair yn Lerpwl, a bydd arwyl yn Llangollen. Byddai Thomas G. roedd ei cyfle i bobl ddawnus i ddod i weithio dros dod e. A dyna sut y daith y gwr diddorol hwnnw, Robert John Price, oedd ei cael ei alw yn Gweirydd a Pris. Yn 1857, gyda'i deulu lluosog tua deg o blant, o Llanryddlad y Môn i fyw yn unbych. I farw un o'i feibion, oedd yn dod yn enwog fel bardd, golyddan, yn ddau o'r higen oed, yn unbych. Ac roedd gydag e ferch hefyd dalentog iawn fel bardd o'r enw byddig. Ac fe ddath John Price, neu Robert John Price, i weithio i was G, Ar y gwyddioniadur a'r geiriau diron yr oedd gwasgi yn ei hargraffu a'i gyhoeddi. Ac fe gafodd help llaw hefyd gyda llawer arall pan nath gwylim yr eithog ymddeol i gair, roedd e wrth llaw i helpu y wasg. Ac un arall roedd e'n helpu'r wasg oedd y parchedig Thomas Jones o'r wyddgrig, a oedd yn cael ei alw yn glan alun. A ddi sgrifiwyd gan y nofelydd y Daniel Owen fel y gŵr hyll o'n prysur. Ac yna roedd yna ŵr arall o'r enw Richard Fawkes Edwards. Oedd yn galw un an yn Richard ddi o wynedd. Oedd ef yn byw yn rhythyn, ac fe ddaeth ef yn ysgrifennydd i Thomas G. Rydyn arall oedd y parchedig John Jones, Iolo Môn. Ac un arall oedd Lewis W. Lewis, Llew Llwyfo, 1831, 1921. A fi'n olygydd yr amserau yn 1855 ac yn gofalu hefyd am y faner yn 1850 yn unbych. Yn ôl yn rathro hawel Tavy Edwards, Dyma'r Cymro mwyaf am ryddawn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Un arall oedd y parchedig John Roberts, dim bych, a fi'n i sylygydd y fader. Ac fe ddaeth y bardd mawr, Thomas Gwyn Jones, oedd yn galw un an yr adeg honno'n Gwyn a Bywan i weithio i was G. Ydy ni am weld yn awr ai o'r enwe yna dwedi sôn amdani nhw, dyma i chi lun o'r gohebydd John Griffith o Lundain. Oedd yn crwydro deiau'r Cymru, fel oedd yn crwydro deiau'r Ewrop a'r America, ac yn sgrifennwr diddorol dros ben. A dyna ni'n symud ymlaen i weld gwaith gweirydd a pris. Geiriadu'r Cymraeg a Saesneg gyda gweirydd. Hwn yn ei cael ei gyfeithu, ei cael ei goeddi yn mynganarwon, ond roedd G yn ei goeddi nhw hefyd. Ac roedd gweirydd a pris yn gweithio iddo fe hyd i farwoleth yn 1889. Ac yna di ni am weld llun o'n arall o fi'n gweithio i'r faner ac yn meddwl llawer iawn o Thomas G yr Cymro Mawr Cadar Emrys a Bywan, y berchedig Robert Ambrose Jones, gwyn i dog y rhewl yn y ffryn clwyd. A dyn ni am gael golwg ar y berchedig Griffith Ellis Bwtl, a byddai hi'n sôn amdano fe yn fian iawn, fel un oedd yn rhyddfrydwr mawr, Ac hefyd yn dipyn o'r sgrifennwr, 
ac eglwys fawr gydag ein Stanley Road yn Bwtl. A di ni am gael golwg ar heriannau y wasg yn ddiweddarach mae'r rhain na cyfnod Thomas G. Mae'r rhain yn cyfnod Emily Evans a Charles Jarman. A gwelli di ni am gael golwg hefyd ar leoliad gwas G yn un bych. Y dyma fe yn golwg ddigon trist ar yr adeilad yn fyd hyn. A gawn ni drafod efallai ar y diwedd yr angen i adnewyddu yr adeilad yma. Ond dyma lle oedd gwas G am bron ddwy ganrif o amser yn un bych. Ffordd gil iawn i fyny tuag at capel mawr yn i'r ffordd yma. Ac felly fe weithiol Thomas G o blaid gymaint o achosion cymdeithasol fel dad gysylltu, dad waddoli o'r eglwys a'n ei canedd a brwydi'r fawr arall oedd brwydi'r diggymu a gwe sefydlo cymdeithas sef cynolthwio gorsrymdyr dynion y degw yn rhythyn yn un oeth wech, oeth wech. Ac fe ddaeth yn un o gefnogwyr mawr rhyfel y degwm, pan oedd John Parry, llan armon yn ial, yn arwen, y ffermwyr, yn ei protest. Ac fe ddaeth leiodd dros addysg anenwadol, a Gymru oleth i'r Iwerddon ac i Gymru. Ac pan oedd ni'n sôn am yr enwe pwysig yma, oedd yn gweithio i ddyfe, roedd un enw dylai ni wedi sôn amdano fel adeg hynny, a dwi am dweud yn awr, sef gŵr yr enw Robert Griffiths. A elwyd yn un bych yn Mr. Griffiths y faner. Un o'r ygyddion y faner am bedwar deg tri o flynyddoedd. Ac ar ôl mae'r rwoleth Thomas G fe ddaeth yn brif o lygydd y faner o un oeth naw oeth hyd i naw un tri. Dyna i chi wasaneth enfawr i fywyd y papur wythnosol y faner. Ac fe greda i Thomas G mewn buddsoddi a chael periannau modern i'r wasg. Ac fe gafodd i ddymuniad fel y dweudes i yn un oeth pum tri a hefyd yr ail dro yn un oeth chwe naw. Fe ddwedodd un o'r arbenigwyr ar argraffu a chohoeddi yng Nghymru yr athro, Aled Jones, Thomas G's acquisition in September 1869 of a new cylinder machine powered by two steam engines confirms that although Wales was a decade or so behind England in the introduction of steam presses, and platen machines, the most advanced Welsh printing technology followed closely the pattern set by English print shops. Ac oherwydd i waith enfawr fel argraffydd, golygydd, gohoeddwr, fe gafwyd tisteb genedlaethol iddo fe, yn un oeth naw chwech, am i holl ymdrech dros Gymru. Ac fe yma tybodd yn wygion Cymru oedd yn gwybod am ei waith, llawer ohonyn nhw fel Emrys a Biwan, a T. Gwyn Jones wedi bod yn gweithio i ddyfe. A gelell fel William Hughes, aeth o Gwas G, i gychwyn Gwas gyn nol gellau, a chohydd i'n y fan honno papur yr enw y dydd. Ond fe fi farw Thomas G yn medi un wyth naw wyth. A dilynwyd ef gan ei fab, Howell G. Roedd y ddau ohonyn nhw wedi sefydlu y North Wales Times yn un wyth naw pimp gan y pwyntio John Lloyd Williams yn y lygydd. Ond yn un naw dim tri, yn drist iawn bu farw Howell G. Gan adael y wasg yn nwylo ei chwair Mary. Merch ddi briod Thomas G a hefyd ei fab yng nghyfraith D.S. Davies a hwy oedd yn gyfalu'r ôl y was genwog. 
ar beth mawr yng ngolwg y ddau honi nhw oedd cael cofiant cymwys i Thomas G. A phwy oedd yn mynd i sgrifennu y cofiant yma. Ac fe anfonwyd y gwahoddiad cyntaf i'r gwrd wedi dangos i lunau a barchedu griffydd elis bwtl. Ac fe ddechreuodd ef ar y gwaith, ond fe ffeindiodd allan yn fian iawn nad oedd yna ddigon o ddeunydd ar gyfer blynyddoedd cynnar Thomas G. Ac roedd e'n anhapus iawn i gario ymlaen. Ac y mae o'r hyn mae wedi sgrifennu i gael o hyd i ysgol heigion i weld yn yr archifdi sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yna fe ystynwyd y gwaddiad i ŵr prosir yn unbych, oedd yn wynidog, y barchedig D. Jenkins. Roedd e wrthi yn cyhoeddi tair cyfrol fawr swmpus 2,000 o didalennau'r hwng y tair cyfrol ar Thomas Charles o'r bala. Ac fe wrthododd e fy cynnig a dweud mae'r un union ddyn i sgrifennu y cofiant yma fyddai T. Gwyn Jones. Doedd Mary ddim yn hapus, oherwydd roedd ddim yn hoff iawn o syniadau crefyddol T. Gwyn Jones, ond o'r diwedd fe fodlonodd a chytunodd ac fe dalodd hanner canbynt i T. Gwyn Jones am ei waith. Ac fe ddyrbyniodd T. Gwyn Jones y penodau cynnar a bar y tywy gan gryffydd elis ac a ddati i adeiladu ac i gynllunio un o'r cofiannau gorau a gohoeddodd gwasgi. Ac erbyn i, naw i'n tri, roedd T. Gwyn Jones yn ei coeddu dau gofiant i gwasgi oedd yn bwysig iawn un i ymrys a biwan a llall i Thomas G. Roedd popeth y gael ei osod gyda llaw yn yr agrafdi, ond roedd yna argraffwydd eraill yn dod i rym ac yn amlwg yr adeg honno. Yn arbennig yn Sir yma TV, fe geid J.D. Lewis ac yn cyhoeddi ac yn graffu yn Llandysil a ddaeth yn was gomer. Ac hefyd fe ddilynodd Hugh Evans yn Lerpwl, Isaac Fawks a dod â gwas newydd yn y fan honno o'r enw gwas gyprythol. Ac wrth gwrs roedd Hugh Saifab yn Wrexham yn dal i gohoeddi ac i agraffu. Y dyna ni am weld sleidio o'r rhain yn awr yng ngynta gomer. Gomer pan oedd nhw lawr yn rhe Llandysil. Mae nhw erbyn hyn tu allan i Llandysil ar y stad ac mae gyda nhw adeilad har o dros ben. Trwystwch mawr ydy bod nhw wedi peidio a chyhoeddi ond mae nhw'n rhai o brif ar graffwyr Cymru. Ac wedi mynd ati nhw lawer trod yn ddiweddar i agraffu'r rai o'r llyfrau dyni wedi gohoeddi fel coeddiadau modern. Ac mae nhw'n gwneud gwaith o'r gwych iawn, gwas gomer. A hefyd rhy fath pan oedd gwas gybrython mewn bodoleth. A dyma lun o was gybrython. A dynwyd gan Simon Brooks pan oedd e yn Lerpwl yn ddiweddar. Ac dyma i chi lle coch na oedd gwasg y brython. O i naw dim chwech y hyd i'n naw saith saith. Hugh Evans o Llangwm oedd y cyntaf, a dyma fe roedd e'n dipyn o awdur hefyd. Ac fe gohoeddodd wrth gwrs y clasur hwnnw cwm ei thyn. Ac fe ddilynodd i feibion, meurion, Evans a'i frawd, Howell, ar ei ole, ac yna meibio y mab a merch y rheini hefyd, Alun Evans a Bronwyn Evans, y drydau genedraeth o wasg y brython. Ac yna dyn ni am fynd i Aberystwyth, i'r Camera News, o Henry fyddai sôn am y Camera News, mewn man, Camera News yr adeg yna mi'n ôl id ganol y bedwareg gan Rhyfel Bynthig. Ac mae 
y Cymrynius yn dal mewn bodolaeth fel papur ar gyfer Canolbath Cymru, Ceredigion a Canolbath Cymru. I fyn ni Sir Feirionydd. Ac uh, di'n i am weld llyfr emynau uh, o wae ag ohoeddu gan Thomas G. Uh, a mae hwn yn gopi dwi wedi bod yn ddarllen dipyn honno y ddweddar a mae emynau da iawn a di, nad oes yn caneuon ffydd i gael yn llyfr emynau yma. So el byn i naw tri ffimp roedd gwasg i ar werth. Roedd yn wedi gwerthu'r fan er yn i naw dai dai i gwmni'r Cymru News yn Aberystwyth ac i ofal prosyr hys yn gwasg Aberystwyth. Ac yn i naw tri pimp fe ddechrywyd ail gyfnod y wasg pan benyrfynodd Morris T. Williams a'i briod y nofelydd ar, ar llenor Hate Roberts brynu'r wasg rhwng ddyn nhw. Rhag iddi fynd i ddwylo cwmni o Lundain. Roedd Morris Williams ac Hate Roberts yn bobl amlwg iawn yn blaid y blaid genedlaethol. Ac roedd Morris Williams wedi cael rhyddiad o fod yn gysodydd gyda chwmni Evans and Short yn ton y pandu. Ac roedd hithau wedi gwneud i henw i ddoi hun erbyn hyn gyda ei storiau byrion. Ac roedd mantes fawr gyda ddau yma ei fod nhw'n nabod gymaint o awduron yng Nghymru a llenorion a byrdd ac roedd Kate Roberts ei hun yn hynod y gynrychiol. Wedi cyfan, roedd byd goeddi llyfrau Cymraeg yn unigryw. Gwbl wahanol i bob galwedigaeth arall ac roedd Kate Roberts yn barod i helpu ei gŵr gyda ar ochr cynrychu'r llyfrau. Ac er ei bod nhw yn bleidwyr, doedd y blaid genedlaethol ddim yn barod i ddyn o gohoeddi y papur misol Cymraeg oedd yn cael ei gohoeddi o dan yr enw y ddrai goch, ond fe gafodd gwasgu gohoeddi'r papur misol Saesneg, The Nationalist. Ond fe gynnyrchol Kate Roberts ei hun y best-seller Cymraeg cyntaf o wasgu sef y gyfrol ffair geiaf yn gohoeddwyd yn un naw tri saith. Llyfr hynod y boblogedd a ddaeth yn un o glasuron rhyddiaeth Gymraeg. A di'n i am weld y cyfnod yma o dan sleidiau. Dyma i chi achos yn erbyn Morris Williams yn un naw tri saith. Uh, Managing Director Gwasgi and his wife, Kate Roberts, a bod yna rhywbeth wedi digwydd, dau lythyr, oedd hi wrth ei di hws yn y Caradog Pritchard. Be hwnna'n rhywbeth gall rhywun mynd i afael y ge, wrth fynd i Aberystwyth, i edrych trwr, yr er, er archif di yna, a'r llawer sgrifau yna. Yna dwi am ddangos llyfr o waith Kate Roberts, y byw sy'n cysgu. Dyma un o'i gwaith, un o'r cynyrchion gwasgu yng nghyfnod Kate Roberts. Ac hefyd, llun o un o ffrindiau mawr Kate Roberts a ddaeth i weithi, i sgrifennu yn amlwg i i'r faner, sef Saunders Lewis. Ac roedd i hefyd yn ffrindiau mawr, wrth gwrs, gyda ffrindiau eraill Saunders Lewis ar ôl pen y berth uh, llosgu'r ysgol fomio yn un naw tri saith, sef DJ Williams a Begwain, yn a lawer iawn o lythyron, rhwng Saunders Lewis a Kate Roberts, a rhwng DJ Lewis a Kate Roberts. A'r trydydd o honni nhw oedd y parchedig Lewis Valentine, llun cynnar o honno fe, Pan aeth hyn wyn i dog i Llandudno a dod yn ymgeisydd cyntaf Plaid Cymru yn Sir Gynarfon. A di'n i am weld mab meddig uh, Morris T. Williams ac roedd e'n feddig hefyd yn, yn unbych, ac roedd e'n ffrindiau mawr gyda'r brawd yma. 
Dr. Gwyn Thomas, my dad, Dr. J. G. Thomas, and Pino Englenor, and the Hanoda de Doro, and the Gleoni Gluid am Dano Venis am Lain, and Dr. J. Gwyn Thomas, and the Maur Gada, and Media Rotary. Then I am Summit and Auri Garthia Win, Sheroy Frin Maur, Saunders Lewis and Bill, a lot of Amlogor or a Gris Babadol, R O F Win, a square Garthia Win, a V Baroni Rodi Arian Tegat Quaschi, Velocloni, and Esam Lain. A Sinala Soyina V and Wiskar. Gyda gwasgi, fe oedd eu cyfreithiwr nhw, a'i di hwsyn, oedd yn te yn fardd, gŵr o'r os hanner chrigog. A dyn ni am weld un o olygyddion uh, y faner, sef Gwili Bar Jones oedd y Ffrinantle a Lerpwl, ac um, bardd yn eisoedd y gadair ar goron ar fed arfyddiaeth. Oedd Gwilym Ar Jones. Ac yna, un arall a ddaeth yn isylygydd oedd e, Mathonwy Hughes, a dyma fe'n cael ei gadeirio yn steddfod ab yr dar yn 1956. Ac felly, pan ddaeth yr esteddfod genedlaethol i ddim byth yn 1939, fe tholwyd Morris Williams yn ysgrifennu ddyr esteddfod. Ac Ed Roberts, I bara tog jag inte leda där två månader. Jag kunde inte nå rätt och han kunde inte nå till i nå hinen. Att jag inte ens en dag jag nå en kilguin. Att vi kan vara mindre nå. Att jag kan vilja vilja om sig väl Kate Roberts. Att vi inte vill att dra allt. Att jag Kate Roberts i i tema. Att vi som idag är där jag nå är ki i tina vill. Pan och det är det att du är yn adeiladu ac yn codi pavilion yn yr eisteddfod i naw tri naw yn y cae o flaen y tŷ Cilgwyn. Bi datblygiad pwysig iawn i'r wasg yn i naw tri naw. Ti ar diwedd i naw tri wyth fe soniodd perchennog yr Hamra News, Robert Reid, ei fod yn gwerthu'r faner. Ac fe prynwyd i gan Morris T. Williams, Kate Roberts, Prosser Rhys a Gaid i Hwsyn. Ac fe fod lonodd Prosser Rhys i golygu ddi am, am y tal o bum pint y flwyddyn. Ac fe bai ddi yn codi mewn cylchrediad bydd eu gyflog yn te'n codi. Ac fe ddechreuodd was G ar graffu y faner a ddechrei o nawr i naw tri naw. Ac fe pwyntwyd Golygydd newydd, wel i sylygydd i ddi, uh, oedd yn olygydd y brython, o 1931-1939, sef Gwili Mar Jones, yn i sylygydd y faner, ac yn olygydd y North Wales Times. Fe rosodd Gwili Mar Jones er mawr glod iddo gyda'r faner ar hyd i oes am ddeg gawde. Roedd Maurice T. Williams yn medru yn ffrostio yn y staff o'i gydag e yr adeg honno. Doedden nhw ddim yn byw yn un byth, ond roedd yn nhw'n perthyn ac yn cyfrannu i'r faner. Pobl fel Prosser Rhys, Percy uh, Jones, Tad uh, uh, yr athro Bedwy Lewis Jones, a cyn olygydd y dynesydd Cymraeg a gys olygydd y Cymro, a Saunders Lewis, Un o'r disgleiriau fo hynny nhw i gyd, a'r berchedu Tywy Jones, cyn olygydd y darian yn ei Cymru. Ac yna staff fel hyn, yn ei gefnogi fe, a ni fe'r ysgrifennwyr am lycaf Cymru yn cyfrannu, roedd e'n nhw meddwl fod y faner yn ddiogel. A'r gŵr am wneud gwahaniaeth mawr, wrth gwrs, oedd Saunders Lewis. Gan fod ni golof neu cwrs y byd, nhw'n allan bob wythnos, ac yn cynyrfu'r dyfroedd. 
ac fe gynyddodd cael chrediad y faner yn ystod y blynyddoedd yr Ail Ryfel Byd o herwydd y golofn yma. Fe siglodd y Rhyfel Fawr 1939-1945 holl seilu'r bywyd Cymraeg a ffôr byd arall. Fe byrygluid y fusnes a brwydi rydw i'r cael y maen i'r wal. Problem fawr oedd cael papur i'r coeddiadau ac fe gyflogwyd yn adeg hynny 30 o bobl i weithio yn wasgu, llawer ohonyn nhw a phrofiad helaeth, gŵr o falau rôl yr ochr ariannol, y wasg oedd un o fechgyn dimbych, gŵr e nhw Eddie Simon. Dywedodd Gwilym A. Jones amdano fe, ni chafodd un meistr was mwy teirgar na Eddie, na gweithiwr well cydymaeth. Eilod pwysig arall oedd Olwen Ellis oedd wedi bod yn ysgrifynyddus gwas gybrythol ac a ddyn a ddaeth yn ffrindiau da gyda Kate Roberts. O was gybrythol y daeth Olwen Ellis a pan oedd agwedd y faner oedd tydio heddychiaeth. Gwrth felitariaeth a gwrth imperialaeth. Ac fe fi i'r weinyddiaeth ysbysrwydd yng Nghar Dyr gan nhw'n llygad barcyd yn arbennig ar golofn Saunders Lewis. Er oedd y sensor Cymraeg, William Eames ar un adeg, ac yn arioli'r dramodydd T.D. Davies, bron bod wythnos yn cysylltu gyda'r faner ynglyn â'r hyn roedd Saunders wedi ysgrifennu. Ac o'n roedd darllen mawr ar y golofn. Ac erbyn 1945, roedd y faner wedi mynd i fyny o 1,500 o gylchrediad i 2,700 o gopier wythnos. A chafwyd hwb mwy fyth pan ddechreuodd y llywodraeth hysbysebu yn y papur. Ac roedd angen arian o hyd. Roedd y papur mor bryn ac mor ddryd, ac yn ebru llun naw pedwar dim roedd Morris Williams eisiau'r peryanau newydd, ac fe gafodd feddychiad da gan ar o F Wyn o blas garth hewyn. O llanfer tal hyar, doedd ar o F Wyn ddim eisiau bod yn gyfranddalwr, ond roedd e'n am i Saunders Lewis fod yn gyfranddalwr. A pan ddalodd Morris Williams y ddyled yn ôl yn 1943, doedd yma meddwl y dylai Saunders Lewis bellach fod yn gyfranddalwr yng Ngwas G. Ond roedd Saunders yn dweud, mae nid gwaith Morris Williams oedd cael ei wared e, mae gwaith pawb o'r cyfranddalwyr oedd yn rhan o Ngwas G. Ac fe gawwyd cyfarfod? Fe alwyd cyfarfod a chafodd Saunders Lewis ddim i ail eitho ac fe sirwyd y berthynas am beth amser. Yn anffodus roedd Morris Williams yn goroved ac yn fawr ei o dan ddylanwad alcohol. Ac ar y chweched o chwefror 1946 bu farwr cyhoeddwr ac yn ôl y meddig lleol Dr. J.G. Thomas a'r disysgrif i farw fe geir y geiriau yn gyntaf exhaustion yn ail epilepsi ac yn drydydd alcoholic. Ac fe luniodd ar Williams Parry englyn iddo. Anwesau hwn ei weision. O'r printis hyd i'r printiwr bodlon. Ac wna eithi wasg hwsmon hen yn ni thesmwyth i'w hysmon. I'w hysmon. Tasg cet ei weddw oedd cadw'r wasg i fynd. A i thean ei galar dwys, roedd y dyledion diri ar ei desgu, ond oedd ei ddim amwerthu, ac roedd ei dal i gyhoeddi, fe ddaeth pethynas gwell gyda Saunders Lewis a hi, ac fe gyhoeddodd ddrama enwog Saunders Lewis blodeiwedd, fe gyhoeddo lawer iawn o fyrddoniaeth, a pa fe farw a i di hwsyn, yn 1948, 
they go to lead the wife and the queen a healthy eyes. A Chavrol Street a clap, Crasir Bacharito, a North Saunders Lewis. A can be saus di now, Pedro now, a mean on my fondly hues. A staff a wask, well, he's a lucky of a vanner. Your Lenny Emeline Bryn Jones, a Vivaro in these surveyed. Go to Goit Poyth, I live. A great gavel. And te, the pin of the landward and a vanner. Cover Kate Roberts Shom, what DJ Williams of a guine and a grave. Them and Roy Lever, Kenta, or Hinan Govian, Tainty Farm, Idi Higo Hidi, on a Roy A. Wask, Aberystwyth. A bevy nine, ye now pim tree, a gee now pim pedwar, a blunadoy the brother, Maur, is E. Kate Roberts. With Ith, Arul a good a drinking gumari holy. A gwe vygythio yr o'n nhw'n bygwth anon y bwm beili i'r cilgwyn. Fe gane tawydd iddi dalu nôl y ddyled fesil mis. A gyrbyn diwedd i naw pim pim, a dechrau i naw pim chwech, roedd y wasg mewn yn bydrwydd. Gael fod y faner yn peri colled ariannol cyson. Meth daliad neu werthu oedd y dewis. A gwe bendyrfynodd i werthu fe. Daeth hyn o fechgyn dim bych i'r adwy, sef y gwleidydd Emlyn Hwson. A dod â nifer o bobl tebyg iddo fe i redeg y wasg. E, Ffurfiodd fwrdd newydd i brynu'r vanner, ac i brynu gwasgu, ac i dalu'r dyledion. Ac fe fo hoddwyd hiw T. Edwards, Yr un debwl llafur, a Dr. Glyn Tegai Hughes, y rhyd frydwr, a George Hanmer, tan i droi sy'n dad yng Nghyfraith, a'i gymder o ddim bych Tom Ellis Wusson, a ddaeth yn eilwyr seneddol ceidwadwyr, mae syfed a brycheiniog. I fod yn gyfrifol am y wasg, ac yna cael gwr o Sir Yma Teifi, hen blisman oedd ydy ymddeol, Charles Sharman. Yn rheolwr. Roedd peth e wedi newid yn gyfan gwbl. Roedd na ddim aelod o Blaid Cymru bellach yn gwasg G, yn rhedeg y cwmni, ond pobl o Blaid Rhyddfrydol ac o Blaid Lafur. Ac felly, Emlyn Hwson a Thomas Hwson y geidwadw roedd dau tu ôl iddo fe. Roedd gwrth daro yn anochel. Cwllol Cate Roberts i holl arian yn y faner. I gwaith caled hi a'i di weddar ŵr wedi mynd i'r gwellt, a i the ond yn 65 mlwydd oed. Ni chafodd o'n pedwar llythyr i ddiolch i ni am i holl aberth, se mae Thonwy Hughes, Lewis Valentine a dau o'r staff. Ni allai ddi gymod â Charles Sharman. Fi alwodd ef y ddyn dwl and we bodies, bully, de grevyth. A gwe gafwyd wrthfy nebiad o fewn y wasg yn erbyn Mr. Sharman, fe ddiwysio'r Eddy Simon am ddiswyddo. A gyna Emrys Roberts, a'i chwaer yng Nghyfraith, Owen Ellis. Bob un o tri ddim am gyd weithio gyda'r rheolwr newydd. A gwe benderfynodd gwasg i werthu y faner a chanol bwyntio'r Welsh Farm News, a fyddai'n fwy proffidiol o lawer. Ac fe brynodd hiw ti Edwards y faner am gini, a throsglwyddo hi i wasg arall, gwasg y cyfnod yn y bala. Ac roi Cate Roberts ac eraill efo meddwl y byddai'r faner yn para am mwy na blwyddyn, ond fe barhaodd o i naw, pimp naw, hyd i naw, wyth, pimp. Yn y bala, pan y gafodd y brodyr Gwyn a Geifion Evans y papur i fod yn rhan o'i gwaith nhw yn y wasg honno. A dyn ni am gweld llunni yn awr o hiw ti edwyr, llun da honno fe, gŵr ar bynig iawn. A gen i barch mawr i'r gŵr yma, rwy'n cofio fe dda ac gyfoi gyfarfodau 
ag roi gyda ge gymaint o ddylanwad yng Nghymru, fe'i alwyd e yn prif weinidog ansrwyddogol Cymru. Ac roi gyda ge gymaint o ddiddordebau yn fardd, yng nglynwr, ac yn debyd llafur, ac yn ŵr gwysig dros ben. Ac yna ydyn ni am gael golwg ar Emlyn Hws yn un arall, pwysig gwyd hyfryd iawn oedd Emlyn Hws yn, ac mae'n gen i barch mawr i hwn hefyd, ac fe fi yn bwysig yn y Senedd dros Sir, Fer- Sir Drefaldwyn. A Tom Hws yn, dim llun ohono fe, wyth ar modd, fe ddyle fod llun yn rhywle, dyn ni wedi methu cael llun o Tom Hws yn, ond fe fi yn, yn y Senedd, am gyfnod. Ac yna ydyn ni am wel llun fe dynod David Crawford hwn o'r Cilgwyn. Ond di dyma'r Cilgwyn dwi'n unig ofio. Roedd y Cilgwyn o'n unig ofio fwy fel byngl o. Yn amlwg o'r pwy bynnag brynodd y Cilgwyn wedi ehangu'r tŷ yn llawer mwy nag yr oedd e pan dwi'n unig ofio fe. Pan o'n un ymweld â Kate Roberts. Fe feddaliodd gwas G i weithredu a chyn bo hir gyda Charles Sharman yn berchennog. A gyro ni, er fod Kate Roberts yn llawdro mewn arno fe, ro ni'n mynd i chi'n weithio yn dda iawn gyda ge. Ac fe gohydo ni lawer yn o lyfrau, dyma un cyfrol uh, o, o waith, gwasgi a gohydwyd drosta i. A dyma'r teip, wrth gwrs, oedd gyda nhw, dipyn yn hen ffasiwn, ond uh, roedd yn y troi allan gwaith, Greenies iawn. Ac yn niwedd i yrfa, yn ni naw saith gwyth, ac yn te yn chwedig pimp lwyddoed, fe bynderfynodd y cardi yma, a fe lle dyna pam bod ni'n cyn weithio mor dda, bod y ddau honno ni yn gardus. E, fe bynderfynodd hefyd ni weld Emlyn Evans, y methesta, a throysgol. Ac gofyn y cwestiwn iddo fe garech chi gymryd gofal o was G. Ar ate boedd y dŵ, un barod. Roedd Emlyn Evans a llawau o'n o brofiad. Roedd wedi bod yn ofal uh, clwb llyfrau Cymraeg yn Llundyn, gyda changhennau yn Lerpool a Birmingham. Roedd Alun De- Talfan Davies a'i frawd wedi wahodd e i ofalu ar ôl gwasg y dryw yn llan y bie, ac fe fi yn y fan hwnnw am saith mewn edrych hanner. Ac yna fi ymddiswyddodd ac uh, fe ddaeth yn athro ysgol, uh, ysgol hiw Owen yng Nghanarfon am dau blynedd ar ddeg, ac yna ydyn ni am weld lluniau nawr o Emlyn Evans. Ti'n gyntaf fe a'i briod uh, sydd yn, yn ei lyfirau, um, dyma fe, ar ai lun ohono fe yn dod i Lerpwl i lansio llyfir Roedd ni wedi sgrifennu i was G ar pregethwr a pregethu, a dyma Emlyn Evans ac ar rochol arall yr er, is er, reolwr, Alun Williams. Ac uh, y trydydd llun ydy gweithwyr y wasg yn 1984 o flaen a grafdi yn un bych. A dych chi'n gweld, fel mae nifer wedi lleihau o nyddiau Thomas G ac yna ddeg ceid dropos oedd yna ddeg yn higen yn gweithio. Yn erbyn hyn mae nhw lawr i rhyw 16 a mae enwyn nhw i gyd yn y fan yna e, o dan y llun. Ac felly, fe bynd yr fynodd, a oedd yna mae un llun arall ar ôl o'r wasg. Dyma hi, dipyn yn flair, a oedd yna erbyn hyn, a rhai wyddol i fync ar ddiwedd wasg G ydy y llun yma bydd ni'n meddwl. Ac fe fynd yr fynod aros y methesta ar ôl, ond teithio bob dydd o methesta i ddim bych. Haf a geiaf, hydref a gwanwyn, dros fynydd i'r eithog, lawr i, I um, ddim bych. Ac felly roedd chwildro yn ei digwydd ym id a graffu a chyhoeddi. A phan bynd yr fynod Emlyn Evans ymddeol yn y flwyddyn 2001, fe bynd yr fynodd e fod i fab yn mynd i argraff i gyhoeddi 
yn ardal Bethesda, ond uh, er bydd hyn mae hynny wedi gorffen, ac fe fi farw Emlyn Evans yn 2014 yn 1994 a bydd Ac mae gyfrolau yn niwl ac ar, yn niwl ar anialwch, yn i'r chwarta country, yn gofadau, i ŵr am ryddawn, ac ar dwy enw da was G, mewn cyfnod mor wahanol i Thomas G yr iyngaf. Dwi wedi mynd i pyn dros yr amser, diwrch i chi am y chymynedd i wrando, a gobeithio bod chi wedi mwynhau yr hyn dwi wedi roi ger bron chi yma heno, yn enw. Gwas G.